to you. Einen schönen guten Morgen euch allen. On my mountain in Malaysia, mein Berg zu Hause in Malaysia, we have lots of monkeys and lots of dogs. Da gibt es viele Affen und viele Hunde. More monkeys than dogs. Aber mehr Affen als Hunde. And dogs are quite territorial. Und die Hunde haben so ihre Reviere. You know that, right? Das wisst ihr. Your dog that is vicious in your own home becomes calm when you take him somewhere else. Euer Hund, der zu Hause sozusagen regiert, der wird ganz zahm außerhalb seines Reviers. Well, on our mountain, the dogs have carved out their own little territories. Aber auf diesem Berg dort in Malaysia, da haben die Hunde sozusagen ihr eigenes Gebiet abgesteckt. These dogs don't have owners. Und die haben ja keine Eigentümer, diese Hunde. They're semi -wild dogs. Sie sind sozusagen halb wild. People throw scraps of food out the windows for them. Und immer wieder kommen Touristen, die dann ihnen Essen zuwerfen. And they, Essen. And they are all submissive to people. Und ähm, die lassen das auch gerne zu und ordnen sich dann unter. So one day I was walking. Und eines Tages ging ich dort entlang. When I found a new dog on the mountain. Als ich dann feststellte, dass dort ein neuer Hund plötzlich aufgetaucht war. She was so, do you know the word ferocious? Ferocious. Und das war eine Hündin und die war wild. Barking so loud. Und bellte so laut. Almost breathing on me with her barking. Und das habe ich schon fast gespürt, dieses Bellen. But I could see what was going on. Aber ich habe schnell erkannt, was dort vor sich ging. She had puppies. Sie hatte Welpen. And this wasn't her mountain. Und das war nicht ihr Berg. I'm sure now that I know her better that she had been someone's pet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, nachdem ich sie nun besser kennengelernt habe, dass sie mal jemandes Haushund war. And she was disfellowship for getting pregnant. Und sie wurde ausgesetzt, weil sie schwanger wurde. And so they dropped her off with her puppies on our mountain. Und dann haben sie sie ausgesetzt mit den kleinen Welpen auf diesem Berg. So anyway, the bad news for her is that there was all the land in the mountain was already claimed. Die schlechte Nachricht für die Hündin war nun, dass ja dieses ganze Gebiet bereits eingenommen war durch diese so halb wilden Hunde. So there's no good place for her and the puppies. Das war also nicht der ideale Ausgangspunkt für sie und die Welpen. And the other dogs crowded her right into a little hut for the rubber tappers. Und äh, die anderen Hunde, ha Hunde haben sie dann in die Enge getrieben bei so einer Hütte. Those were trying to get rubber from trees. I should have told you what a rubber ja. tapper is. Mm -hmm. Genau, also wo die Holzarbeiter mm -hmm. auch äh, sonst übernachten. So she was defending that spot as much as she could. Und sie hat versucht, dass sie das, was ihr noch übrig blieb, so gut wie möglich zu verteidigen. And sometimes the rubber tappers would chase her out of the hut. Und manchmal, wenn natürlich die Waldarbeiter kamen, haben sie sie vertrieben. And then she would try to take shelter inside a, a Buddha structure, and she'd move the idols out of the way and Go there. Und wenn sie dann von dort vertrieben wurde, dann hat sie sich zurückgezogen in so, eine buddhistischen, in so einem buddhistischen Überrest eines Gebäudes, wo sie die Götzen beiseite geräumt hat. She at cars and at bicycles. Und sie hat gebellt, egal ob ein Auto kam oder ein Fahrradfahrer. And everyone wished she would go away. Und ähm, ja, so lange, bis die weggingen. I decided to make friends with her. Und ich habe mir vorgenommen, ihr Freund zu werden. Because I walk that way every day. Denn ich muss ja diesen Weg täglich gehen, oder? I won't tell you how I did it. Und dann bin ich dorthin gekommen. But I will tell you I succeeded. Und es ist mir gelungen. Und jetzt möchte ich euch erklären, wie. Now she has a name. Nun hat sie einen Namen. Susie Q. Susie Q. Susie Q has been converted. Und Susie Q hat sich jetzt bekehrt. She has a new heart. Sie hat ein neues Herz. She's friendly to people. Sie ist jetzt freundlich anderen Menschen gegenüber. She's friendly to cars. Sie ist freundlich den Autofahrern gegenüber. And she's friendly to most bicycles. Und sie ist auch freundlich den meisten Fahrradfahrern gegenüber. But some people on bicycles kicked her when she was mean. Aber manchmal kam es vor, dass manche Fahrradfahrer nach ihr sozusagen getreten haben und, und dann ist sie natürlich remembers. böse geworden. Yeah. Ja, manche sind so. So what I want you to learn from Susie. Was ich möchte, dass ihr lernt von Susie ist, is that some of the people that you know can be converted. 
Gibt es da Menschen, die ihr kennt, wo ihr meint, die können bekehrt werden? People who seem to have a hard shell or to be mean or angry people. Menschen in eurem Umkreis, wo ihr den Eindruck habt, die haben eine harte Schale. Do you know why Susie was mean? Wisst ihr, warum die Hündin Susi so bösartig war, so gemein? It's because she was afraid. Weil sie Angst hatte. Fear is miserable. Angst macht einen elendig. And fear on the inside often looks like anger on the outside. Und Angst im Inneren sieht nach außen oft wie Wut aus. So as soon as she stopped fearing me, als sie dann dahin kam, dass sie keine Angst mehr vor mir hatte. She became the warmest, most friendly dog you could ever meet. Da wurde sie zur liebsten und bravsten Hündin, die ihr euch nur vorstellen könnt. My students are zealous. Meine Studenten sind ganz eifersüchtig. And they're trying to convert Buddhist young people. Und sie versuchen auch Bekehrungen zu erreichen. So they invite them over for activities on our mountain. Also ähm, Moslems zu erreichen und sie laden Entschuldigung, ja, Buddhisten einzuladen für ähm, Aktivitäten, die sie gemeinsam unternehmen. And in one of these activities, they put up some strings where you have to crawl under the string without touching the string. Und dann gibt es da so eine Übung, die dann durchgeführt wird. Da werden so Fäden gespannt und die Aufgabe ist dann, dass man unten hindurch krabbelt, ohne die Fäden zu berühren, die, diese Schnüre. I didn't know about that part of the activity. Und ich wusste nicht, dass sie diese Aktivität geplant hatten. So I was wearing the wrong shirt. Und ich hatte das falsche Hemd an. And my wife I had I did it. Und meine Ehefrau hätte sich gewünscht, ich hätte es noch gewechselt. But anyway, I got down on the ground, auf jeden Fall, ich bin dann da auf diesem Boden gekrochen. And I was making it. I had not the und ich hatte die Schnüre nicht berührt. Es gelang mir. I was halfway through. Und dann war ich halb durch. When Susie came around and saw me on the ground. Als dann die Susi kam und mich da auf diesen Boden krabbeln sah. She had never seen me on the ground before. Und das hatte sie noch nie gesehen, dass ich krabbel auf dem Boden. She was so excited. Sie war so begeistert. She ran over and jumped on my legs. Sie ist dann auf mich drauf gesprungen auf meine Beine. I'm just trying to illustrate something for you. Ich mache nur eine Illustration, ihr versteht das schon. You can find this idea in 1 John chapter 4 verse 18. Ihr könnt diese Idee finden in 1. Johannes Kapitel 4 Vers 18. It's that perfect love casts out fear. Und da heißt es die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. And that fear has torment. Denn die Furcht rechnet mit Qual im Englischen oder mit Strafe. When was Susi happier when she was angry or when she was friendly? Wann ging es denn der Susi besser, als sie Angst hatte oder als sie freundlich und lieb war? Well, of course, when she loved me, she was happier. Natürlich, als sie mich liebte, ging es ihr besser und sie war glücklich. And that's the relation between love and fear. Und das ist genau diese Verbindung zwischen Liebe und Furcht. Love pushes the fear away. Liebe treibt die Furcht aus. Or fear pushes the love away. Oder umgekehrt, die Furcht kann natürlich auch die Liebe austreiben. If that angry person that pushes you away, wenn da diese wütende Person euch vertreibt mit Worten, then fear has pushed out love. dann hat die Furcht die Liebe ausgetrieben. But if your love pushes through that, Aber wenn eure Liebe dort noch hindurchdringt, then love has cast out fear. dann treibt diese Liebe die Furcht aus. One of the two will happen. Eins von beidem muss geschehen. Okay, so now for the Bible study. Nun zum Bibelstudium. Some people only listen to the stories. Manche hören nur auf die Geschichten. But I'd like you to listen to both. Aber ich möchte, dass ihr beidem zuhört. Uh, let's review what you remember from Revelation 3. Lasst uns kurz zusammenfassen, woran wir uns noch erinnern, was wir gemeinsam studiert haben in Offenbarung 3. Jesus comes to our church. Jesus kommt zu unserer Gemeinde. And he presents himself as a call porter. Und er stellt sich selbst vor, eigentlich wie ein BE, ein he's, Buchevangelist. He's going door to door. Er geht von Haus zu Haus. He's working in a poor neighborhood. Und er arbeitet jetzt in einem armen Viertel. And his products are very expensive. Und seine Produkte, die er verkauft, die sind enorm wertvoll. But as you heard from the good doctor this morning, Aber wie ihr heute Morgen gehört habt, <lacht> the payments have already been made. Der Preis ist schon bezahlt. So you can get something from this man at your door. Das heißt, man kann 
etwas bekommen, etwas erhalten von diesem Verkäufer. And what I'm speaking to you about is the gold. Und ich möchte jetzt mit euch gemeinsam über das Gold nachdenken. Now in preparing for this lecture, I decided to look at every verse in the Bible that has the word gold. Und in Vorbereitung darauf habe ich mir vorgenommen, ich möchte jeden Bibelvers lesen, wo Gold vorkommt. There are over 350 of those. Und da gibt es über 350 Bibelverse. And I'll tell you some of the things I observed. Und ich möchte euch mit euch teilen, was ich beobachtet habe. Most of the references are to the sanctuary. Die meisten Verse beziehen sich auf das Heiligtum. You know the, the candlestick was made of gold. Ihr wisst, der Leuchter Gold. And the table of showbread was overlaid with gold. Der Schaubrottisch Gold. And the mercy seat was made of gold. Der Gnadenstuhl Gold. And those angels were made of gold. Die Engel Gold. And the Ark of the Covenant was overlaid with gold. Die Bundeslade Gold. And the boards inside the sanctuary were overlaid with gold. Und dann auch die, die Stangen Gold. And the pillars that held up the curtains had a gold base. Und dann noch ein, ein Goldfundament der Säulen, die das Heiligtum trugen. There's a lot of gold in that sanctuary. Da kommt so viel Gold vor im Heiligtum. And the gold in the sanctuary is featured throughout the story of the Old Testament. Und durch das gesamte Alte Testament hindurch wird immer wieder Bezug genommen auf das Gold des Heiligtums. Because one king will add a bunch of gold to the sanctuary. Denn der eine König, der fügt dem Heiligtum Gold hinzu. And the next king will take it out and give it to the Syrians. Und der nächste König kommt und nimmt das Gold des Heiligtums und gibt es den Syrern. Then a good king will put a bunch of gold back in. Und dann kommt wieder jemand und der tut wieder Gold in das Heiligtum. And another king will give it to the Egyptians. Und dann kommt wieder ein König und gibt es den Ägyptern. That happens several times. Und das geht dann immer so hin und her mehrere and the, Male. And then one king decides just to take it. Und einer entscheidet sich dann schließlich der König es einfach zu nehmen. That's Nebuchadnezzar. Das ist Nebukadnezar. And he takes it. Und er nimmt es. And it stays away for over 70 years. Und dann bleibt dieses Gold vom Heiligtum über 70 Jahre fern But vom Cyrus Tempel. Takes that same gold and gives it back to the temple. Aber Kyros, er bringt es wieder zurück, das gleiche Gold in den Tempel. So the gold, the gold keeps coming and going. Also das Gold kommt und geht und kommt und geht. This of course is real gold. What? It's real gold as opposed to metaphorical gold. Das ist natürlich mm -hmm. jetzt wirkliches Gold, oder? Im Vergleich zu metaphorischem Gold. But when Jesus offers us metaphorical gold, aber wenn jetzt Jesus vom symbolischen Gold spricht, what does it represent? Wofür steht das eigentlich? Turn with me in your Bibles to James chapter 2. Lasst uns gemeinsam Jakobus 2 aufschlagen in unseren Bibeln. James chapter 2, Jakobus 2 in verse 5. Und dort Vers 5. Listen, my beloved brothers. Hört gut zu, liebe Geschwister. Has not God chosen the poor of this world which are rich in faith? Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind? Rich in what? Reich an was? In faith. An Glauben. These people are poor in money. Diese Menschen sind arm an Geld. But they're rich in faith. Aber reich an Glauben. Do you know anyone like that? Kennt ihr jemanden, der so ist? I've known people like that. Ich kenne Menschen, die so sind. My students are like that. Zum Beispiel alle meine Studenten. They're all poor in money. Sie haben alle wenig Geld. But they boldly go where they know there's danger. Aber sie haben dieses Gold des Glaubens auch in Gefahr. And even this Sunday they'll be knocking doors in a way that they know is risky to themselves. Und selbst an diesem Tag werden sie von Haus zu Haus gehen an einem Gebiet, wo sie wissen, dass es gefährlich ist. They're rich in faith. Sie sind reich an Glauben. But there's more in the verse. Aber da ist noch mehr in dem Vers. It says that they're heirs of the kingdom which he has promised to those that love him. Und da heißt es und sind Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben. To whom did he promise the kingdom? Wem ist das Himmelreich verheißen? Look in the verse. Schaut in den Vers. To whom did he promise the kingdom? Wem ist das Himmelreich verheißen? It's those that love him. Es sind die, die ihn lieben. Do you see that? Seht ihr das? And who's going to receive the kingdom? Do you Und see it in the verse? Wer erhält das Königreich? Kann man das in diesem Vers sehen? It's those that are rich in faith. Die, die reich an Glauben sind. So it was promised to those that love, and it's given to those that have faith. Also es ist denen verheißen, die da lieben, und es wird denen gegeben, die da glauben. Do you see it in the verse? Seht ihr das in dem Vers? It's very interesting. Das ist doch interessant. I understand it now. 
Ich verstehe das jetzt. Paul said that faith works by love. Paulus sagt doch, Glaube wirkt durch Liebe. You could almost imagine that faith is like the accelerator. Excuse me, I said that so backwards. That love is like the accelerator and faith is like the steering column. Es, man könnte es beinahe so vergleichen, als ob sozusagen die Liebe für das Gaspedal steht und der Glaube für das Lenkrad. Love is what gets us going and faith tells us which way to go. Die Liebe treibt uns an und der Glaube sagt, in welche Richtung es geht. So you need both. Man braucht beides, oder? If you're a theologian, wenn man jetzt ein Theologe ist, I could illustrate you sometimes by a boy in a car playing with the steering column. Und dann könnte ich das so vergleichen mit einem jungen Kind, das da mit dem Lenkrad spielt in einem Auto. If you play too much, it might lock. Und wenn du zu viel damit spielst, dann kommt diese Lenkradsperre. But you're not going anywhere. Does that, does that happen in German cars? Ja. Yeah. Dann kommt man nicht weit. You're not going anywhere. Da kommt man gar nicht weit. If you are a sentimental Christian, und wenn man jetzt ein sentimentaler Christ ist, I might illustrate you by someone who just loves to push that pedal to the metal. Dann könnte ich das vergleichen mit jemandem, der das liebt, mit dem Gaspedal so zu spielen. But also likes to check her messages at the same time. Und aber auch die gleiche Zeit seine Botschaften oder seine Nachrichten überprüfen will am Smartphone. You can really move, but you don't really know where you're going. Du kannst richtig vorwärts kommen, aber du weißt nicht wohin. I saved a life once. I saved someone's life once. Ich habe einmal jemandem das Leben gerettet. I was in Indonesia. Das war in Indonesien. My driver was following the rules of Indonesian driving. Mein Fahrer folgte den indonesischen Straßenverkehrsregeln. One of those rules works like this. Und eine dieser Regeln lautet so. When you want to cross the road, wenn man die Kra ähm, Straße kreuzen möchte, you put up your hand. Dann streckt man die Hand aus. You stop the cars. Man stoppt all die anderen Autos damit. And you walk in front of them. Und dann, ach so, das ist, wenn man jetzt über die Straße läuft zu Fuß. Dann stoppt man die Autos und geht dann rüber. It works pretty good. Und das funktioniert recht gut. But there's an essential part of that situation. Aber da gibt es einen ganz essentiellen Part oder essentiellen Teil an dem ganzen Vorgang. The person putting up the hand die Person, die die Hand so ausstreckt in stoppender Haltung, must make eye contact with the driver. die muss Augenkontakt aufnehmen mit dem Autofahrer. Aber mein Driver war nicht aber mein Fahrer hat nicht hingeschaut. And I saw a lady step out and put her hand up. Und dann sah ich, wie eine Dame auf die Straße ging und die Hand so ausstreckte in stoppender Haltung. And we're about to kill her. Und wir waren drauf und dran, sie zu and überfahren. I told my driver, Look out. Und dann habe ich meinem Fahrer gesagt, schau. And he did. Und er hat es getan. So she lived. So lebt sie auch heute noch. But she did not make eye contact before she started walking. Aber sie hat diesen Augenkontakt nicht aufgenommen, bevor sie losgegangen ist. Always make eye contact before you start walking. Also bevor ihr loslauft, immer Augenkontakt aufnehmen. What I'm trying to say, was möchte ich damit sagen? Is that the gold of revelation is faith and love combined. Das Gold in der Offenbarung ist Glaube und Liebe gemeinsam. You know, Ellen White says that. Ich meine, Ellen White sagt das. But it's true, even if she doesn't say it. Und das ist sogar wahr, selbst wenn sie es nicht sagt. We just saw it in James chapter two. Denn es steht in Jakobus 2. And we can get it straight from there. Und dort steht es ganz klar. It's faith and love combined. Glaube und Liebe gemeinsam. That's the wealth of spiritual life. Das ist der Wert, das Wohlhabende am christlichen Leben. And we want to ask a question. Und wir wollen jetzt eine Frage stellen. Why is it that we think we have so much when we have so little? Wie kommt es jetzt, dass wir denken, wir hätten so viel davon, wo wir doch eigentlich so wenig davon haben? I think it's because we don't know what faith is. Ich denke, das liegt daran, dass wir gar nicht wirklich verstanden haben, was Glauben ist. And we don't know what love is. Und wir wissen auch nicht genau, was Liebe ist. Now I was here three years ago. Ich war hier vor drei Jahren. Speaking at the first Joshua camp. Und habe gesprochen am ersten Joshua camp. And I talked about what faith is and what love is. Und ich habe darüber gesprochen, was Glaube ist und was Liebe ist. But as a teacher. Und als Lehrer. I think I might as well pretend I wasn't here. Ich könnte mir, könnte ich, kommt es mir fast so vor, als ob ich nicht hier gewesen wäre. Because people's memories are quite poor. Denn die Gedächtnisse der Menschen sind recht löchrig. In fact, I think that you had devotions this morning. Und ich denke, ihr hattet auch Andacht heute Morgen. 
And now you don't remember what you read. Und jetzt erinnert ihr euch nicht mehr, was ihr gelesen habt. Isn't that true? Ist das nicht wahr? But I want to give you a hint as a teacher of what you can do to begin retaining the things you learn. Aber ich möchte euch jetzt einen wertvollen Hinweis geben, wie ihr behalten könnt, was ihr gehört oder gelesen habt. Uh, let me try to motivate you first. Erst möchte ich euch motivieren dabei. As my finger goes up, that represents you're learning more and more and, and having a, a greater a, greater accumulation of knowledge. Wenn mein Finger jetzt so nach oben geht, dann bedeutet das, ihr lernt mehr und mehr und euer Wissen nimmt stetig zu. So here is you. Und hier befindet ihr euch. You have devotions and forget it. Devotions and forget it. Devotions ja, and forget und it. Devotions and forget it. Und vergesst es. Andacht und vergesst es. Yeah. Und Andacht und vergesst es. If you only knew as much as you've read in the last five years, you'd be one of the best Bible scholars in Germany. Wenn ihr euch nur erinnern könntet an das, was ihr in den letzten fünf Jahren gelesen habt, dann wärt ihr einer der besten Theologen oder Bibelgelehrten in ganz Deutschland. It's true, isn't it? Wäre das nicht wahr? So here's the key. Also hier ist der Schlüssel. What you learn tomorrow. Was du morgen lernst, share it with somebody. Teile es mit jemandem. Tell someone at breakfast. Sag es jemandem beim Frühstück. Make your wife listen. Lass deine Frau mal zuhören. Do something. Tu was. Share it with a couple people in the day. Teile es mit mehreren Leuten am Tag. Write it down in briefly. Schreib es auf in kurzen Worten. And on Sunday, look at it again. Und dann schaut am Sonntag noch mal drauf and share it with a couple more people. Und dann teilt es noch mal. You will have it for a week or two. Das wird für eine Woche oder zwei reichen. If during that week or two you share it with a few more people. Und wenn man es dann während dieser ein zwei Wochen noch mal weiter teilt, you'll have it for a few months. Dann wird es für einige Monate reichen. And if during that month you share it with a few people. Und wenn man es während dieser wenigen Monate wieder mit jemandem Teilt, it's yours for a lifetime. Dann ist es euer ein well, Leben lang. Then your accumulation could go like this. Dann kann eure Zunahme am Bibelwissen so aussehen. You end up keeping the most precious points from each morning when you're reading. Und ihr könnt euch an all die wertvollen Wahrheiten von jeder einzelnen Morgenandacht erinnern. All right, back to a Bible study. Zurück zur Bibel. So faith works by love and purifies the soul. Also Glaube wirkt durch die Liebe und reinigt die Seele. What is faith? Was ist Glaube? I want to show you some interesting verses. Ich möchte euch einige interessante Verse Look vorstellen. Look at Luke chapter 4 verse 4. Lukas 4 Vers 4. This is a diagnostic passage. Das ist sozusagen eine Diagnosestellung, die hier stattfindet. When you read this verse in your Bible, you can know which family of manuscripts your Bible comes from. Wenn man diesen Vers liest, dann weiß man genau, von welcher Manuskriptfamilie die jeweilige Bibelübersetzung whether kommt. Whether it's from the received text like Martin Luther used, or whether it's from the other manuscripts like where the Latin Vulgate come, came from. Ob es sozusagen eine Bibelübersetzung ist, die auf dem Textus Receptus beruht, oder eine Bibelübersetzung, die auf modernen Texten beruht, wie zum Beispiel die Vulgata. Are you looking at the verse? Schaut ihr den Vers an? Here's how you diag diagnose your Bible. Und jetzt könnt ihr eure Bibel diagnostizieren. If your Bible is from the Vulgate source, wenn eure Bibel von der Vulgata ihre ihre Übersetzungsquelle hat, it will say Jesus answered him saying, it is written that man shall not live by bread alone. Dann wird dort stehen und Jesus antwortete ihm, es sei es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. And it will stop right there. Und dann wird dort nichts mehr kommen. But if it's from the Textus Receptus or the received text Category. Aber wenn diese Bibelübersetzung zurückgeht auf den Textus Receptus, it'll add the phrase, but by every word of God. Dann wird dort ergänzt, sondern durch jedes Wort Gottes. So how's your Bible doing? Also wie sieht es aus mit eurer Bibel? Yeah, it's good. Okay, good. Okay, all right. Okay. Uh, this verse illustrates well what faith is. Dieser Text illustriert sehr schön, was Glaube ist. Faith is living by every word that proceeds from the mouth of God. Glaube lebt aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. So the just will live by faith. Also der Gerechte wird aus Glauben leben. And we live by every word. Und wir leben aus jedem Wort. Either there are two ways to live. Also es gibt zwei Wege zu leben. Or these are the same thing. Oder ist das ein und dasselbe? Of course, that's the right answer. Natürlich, das ist ein und dasselbe, oder? Living by faith is living by every word of God. Aus Glauben leben ist das gleiche wie aus jedem Wort 
Gottes leben. So why do we think we have so much faith? Warum denken wir, wir hätten so viel Glauben? The Catholic Church has changed, maybe accidentally, the meaning of the word faith. Die katholische Kirche hat vielleicht zufällig die Bedeutung des Wortes Glaubens verändert. I'm not accusing her of something uh, evil when I say this. Ich, ähm, das ist jetzt keine schwere Anschuldigung, die ich hier unternehme. It might have been an innocent change. Das kann ein ein eine unschuldige Veränderung gewesen sein. But when she says the Catholic faith. Aber wenn die katholische Kirche vom katholischen Glauben spricht, dann meint sie damit nicht, dass einen Katholiken, der aus jedem Wort Gottes lebt. Instead, she means the Catholic group of opinions. Dann meint sie stattdessen die katholische Meinungsgruppe. So you could say the Adventist faith. Man könnte sagen, auch adventistische That would mean the Adventist group of opinions. Das würde dann die adventistische Gruppe an Meinungen sein. And if you compare the Adventist faith to the Catholic faith, und wenn man jetzt den adventistischen Glauben mit dem katholischen vergleicht, we certainly have a better set of opinions. Dann haben wir natürlich ein besseres Meinungsset. Of course, they would think they have a better set of opinions. Und ähm, sie würden aber denken, ihre Meinungen sind besser. If you don't think your opinions were better, they wouldn't be your opinions. Und irgendwie geht das dann immer hin und her. Jeder denkt, seine Meinung ist besser. But we think we have a better set. Und wir denken einfach, wir haben das Bessere. So we think that we have good faith. Also denken wir, weil wir die besseren Meinungen haben, wir haben den besseren Glauben. Because we believe the right facts. Weil wir glauben an die richtigen Tatsachen. But that has never been faith. Aber das war noch nie Glaube. If that was faith, the devil would be the most faithful. Wenn das Glaube wäre, dann wäre der Teufel das gläubigste Wesen des Universums. Faith isn't an opinion. Glaube ist keine Meinung. It's a way of life that lives by every word of God. Es ist ein Lebensstil, der da so geprägt ist, dass er aus jedem Wort Gottes lebt. And what about love? Und wie steht es um die Liebe? I, I will say it seems like you're a bunch of born again Germans. Ich möchte gerne sagen, es scheint, als ob ihr eine ganze Gruppe wiedergeborener Deutscher seid. I mean, I see hugs and warmth and all kinds of things like that here. Ich sehe, wie ihr euch umarmt, wie ihr lieb zueinander seid und nett. And maybe that's always normal. I don't know. Und vielleicht ist das auch normal. Ich weiß es nicht. But you have a reputation of being like this. Aber ihr habt einen einen Ruf, so zu sein. And, uh, And so I want to say something to you about love. Und ich möchte euch deshalb etwas über Liebe sagen. If we put a video here on the screen, wenn wir jetzt hier ein Video einspielen würden, and we showed some pitiful starving children, und wir würden jetzt einige äußerst arme Kinder der Welt zeigen, die am verhungern sind, and we played appropriate sentimental music, und wir würden geeignete sentimentale Musik dazu and, spielen. And someone with a a deep voice began to speak about these poor children und jemand mit einer tiefen stimme würde dann über diese armen kinder sprechen if it was done well some of you would begin to cry und wenn das gut gemacht ist dann würden einige von euch anfangen zu weinen and if we took up an offering for them und wenn wir dann auch noch eine kollekte einsammeln würden many of you would give money for them dann würden viele von euch geld geben because you love those poor children denn ihr liebt diese armen kinder don't you love them oder nicht? But that's not the kind of love that separates you from unbelievers. Aber das ist nicht die Art der Liebe, die euch unterscheidet von Ungläubigen. If we fill this whole room up with atheists, wenn wir diesen ganzen Raum mit Atheisten füllen würden, and we play the same video with the same music, und wir würden das gleiche Video mit der gleichen oder dasselbe Video mit derselben Musik abspielen, with the same narrator, und demselben Erzähler mit der tiefen Stimme. And then they pass the hat. Und dann würden wir den Hut sozusagen herumreichen, die Kollekte. They also will cry and give. Dann würden sie auch weinen und großzügig sein. That sentimental love is not what separates Christians from others. Sentimentale oder gefühlsbezogene Liebe ist nicht was echte Christen von Weltmenschen unterscheidet. Let's look at Jesus talking about the kind of love that is special. Sag, lasst uns schauen, was Jesus als diese besondere Liebe bezeichnet Matthew chapter 5 Matthäus Kapitel 5 Matthew 5 and we're going to look at verse 43 Dort Vers 43 Matthäus 5 43 You have heard that it has been said you shall love your neighbor and hate your enemy 
Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. But I say to you, love your enemies. Aber ich sage euch, liebet eure Feinde. Bless those that curse you. Und segnet die, die euch verfluchen. Do good to them that hate you. Tut wohl denen, die euch hassen. Pray for those that despitefully use you and persecute you. Betet für die, die euch verachten und verfolgen. So that you can be the children of your Father which is in heaven. Dass ihr die Kinder sein könnt eures Vaters, der im Himmel ist. Do you see the special type of love? Seht ihr diese spezielle Art von Liebe? When I love my wife, wenn ich meine Ehefrau liebe, this is a good thing. Dann ist das eine gute Sache. The Bible says to do it. Die Bibel wünscht sich das. But the atheist also loves his wife. Aber der Atheist tut das auch. When I love my children, wenn ich meine Kinder liebe, that's a good thing. Das ist eine gute Sache. Especially if I love them enough to give them correction. Besonders wenn ich das liebe, ihnen Korrekturen mitzugeben. But also the atheists love their children. Aber auch die Atheisten lieben ihre Kinder. And most and many of them also give them proper discipline. Und die meisten von ihnen disziplinieren sie auch auf gute Art und Weise. But when I love the neighbor who tries to steal my property and move the fence the wrong direction. Aber wenn ich meinen Nachbarn liebe, der da ständig versucht, mir Grundstück zu klauen, indem er den Zaun versetzt, the one that accuses me legally, dieser Nachbar, der mich vor Gericht womöglich noch anklagt, if I love him, wenn ich ihn liebe, that's special. das ist was Besonderes. Do you have a company here called Amway? Habt ihr einen eine Betrieb, der Amway heißt? Some of you said yes and some said no. <laughs> mm -hmm. Manche sagten jetzt ja, manche nein. Amway is a multi-level marketing company. Und Amway ist ein ein Betrieb, der auf verschiedenen Ebenen Werbung betreibt. And maybe Germans are too reasonable to get involved in those. Und vielleicht sind die Deutschen zu vernünftig, um daran teilzunehmen. But a number of years ago in the United States. Aber vor einigen Jahren in den Vereinigten Staaten. A rumor began to go all around the nation. Da ging ein Gerücht durch das ganze Land. It was about a company called Johnson Procter and Gamble. Und es war diese diese Firma Johnson Procter and Gamble. Well, Johnson and Johnson Procter. Anyway, yeah. it was about that company. Und es ging um diese Firma. The rumor was that the owners were Satanists. Und das Gericht lautete, die Eigentümer sind Satanisten. And that they use the prophets to promote Satan Satanistic rituals. Und dass sie natürlich den Gewinn, den sie machen, einsetzen, um satanische Rituale so durchzuführen. If you're a Christian, und jetzt die Christen, you certainly won't buy Procter and Gamble products. du als Christ würdest dich natürlich davon distanzieren wollen. Now it was a remarkable coincidence, Aber es war eine erstaunliche Koinzidenz, dass die anderen Kampagnen, die diese Produkte verkaufen, war um, Amway. Aber eine dieser Produkte, die da vertrieben wurden, Amway war. So if you didn't buy from Procter and Gamble, you bought from Amway. Und wenn man jetzt nicht von diesem einen Betrieb nahm und dann aber von Amway nahm oder kaufte, Procter and Gamble denied these rumors. Dann hat man sozusagen ihnen immer noch das Geld gegeben und die haben das natürlich abgestritten, dass da But irgendwas satanisches ist. Who's going to believe the word of a, of a Satanist? Die Konkurrenten. Ah, okay. Ah, okay, Entschuldigung. Also es waren zwei Firmen, man hat entweder von den einen gekauft oder von den anderen gekauft. Danke. The word of a Aber wer würde jetzt von den Satanisten einkaufen? So to make the story shorter, um die Geschichte abzukürzen, Procter and Gamble found out where the rumor came from. Die Procter and Gamble fanden heraus, wo das Gerücht herkam. It was from an administrator of the Amway Corporation. Und zwar war das einer von der Ver von der Verwaltung von Amway. Now I have some news for you. Nun habe ich einige Neuigkeiten für euch. Even if the rumor was true, selbst wenn das Gerücht stimmen würde, I would feel comfortable by Procter and Gamble toothpaste. Dann wäre ich immer noch hätte hätt ich immer noch kein schlechtes Gewissen dabei, Zahnpasta von Procter and Gamble zu kaufen. It wouldn't bother me one bit what they es, do with the profits. Es würde mich nicht ein bisschen stören, was sie mit dem Profit anstellen. You say what? Und ihr sagt, wie kann das sein? But let's read on here in Matthew 5. Aber lasst uns mal weiterlesen in Matthäus 5. Matthew 5 in verse 45. 
Matthäus 5, Vers 45. That you may be the children of your Father which is in heaven. Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. For he makes his son to rise on the evil and on the good. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. And he sends his rain on the just and on the unjust. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Do you see it? Erkennt ihr das? The reason that wicked people survive is because God helps them. Der Grund, warum böse Menschen überleben, ist, weil Gott sie erhält. Do you see it? Erkennt ihr das? He helps them. Er hilft ihnen, er unterstützt he sie. Gives them rain and sunshine. Er gibt ihnen Regen und Sonnenlicht. And does he know they're wicked? Und weiß er, dass sie böse sind? He knows it. Er weiß es. And he helps them. Und er hilft ihnen. He doesn't help them be wicked. Er hilft ihnen nicht böse zu sein. He helps them be alive. Er hilft ihnen am Leben zu bleiben. And they choose to be wicked. Und sie wählen und entscheiden sich dafür böse zu sein. If I buy the toothpaste, wenn ich die Zahnpasta kaufe, I'm helping the company prosper. Dann helfe ich dieser dieser Firma Gewinn zu machen. I'm not helping that promote Satanism. Aber ich helfe ihr nicht Satanismus voranzutreiben. Now I hope you remember. Und ich hoffe, ihr erinnert Procter euch, Gamble was not guilty. Procter and Gamble war unschuldig. It's just an illustration. Das ist nur eine Illustration. The reality is that you can help someone Die Wahrheit ist, dass du jemandem helfen kannst, without even knowing their character. ohne dass du ihren wahren Charakter kennst. So you see a man that's in the ditch. Und ihr seht einen Mann im Graben. He's drunk. Er ist betrunken. He's dirty. Er ist dreckig. You don't know his character. Er kennt seinen Charakter nicht. Maybe he's a murderer. Vielleicht ist er ein Mörder. Maybe he's a drug dealer. Vielleicht ist er ein Drogenhändler. You don't know. Ihr wisst es nicht. So of course you can't help him. Natürlich, deshalb kann man ihm nicht helfen. No. Nein. You can help him. Natürlich kann man ihm helfen. You can clean him up. Man kann ihn sauber machen. You're not helping him to murder someone. Man kann ihm helfen, nicht mehr umzubringen. You're helping him to feel better. Man kann ihm helfen, dass er sich besser fühlt. You can do it. Man kann es tun. Do you believe me? Glaubt ihr mir? If you don't, just meditate on the verse we just read. Wenn ihr es nicht tut, so denkt noch ein wenig über den Vers nach, den wir gerade gelesen haben. So what is the love that is special? Was ist diese Liebe, die so besonders, die so speziell ist? It is putting yourself at a disadvantage to help someone else that has need. Es bedeutet, dass man sich für sich selbst einen Nachteil in Kauf nimmt, um jemand anderem einen Vorteil zu verschaffen, der bedürftig ist. Especially if you don't expect them to do anything kind in return. Besonders dann, wenn man nichts Gutes zurückerwartet. I have to say a bit more, but I anyway, I'll say it. Ich denke, ich müsste noch mehr sagen und ich mache das jetzt einfach. When you receive an email or a message from someone in a poor country wenn ihr eine e-mail erhaltet oder eine nachricht von jemandem aus einem armen land someone that you don't know jemand den ihr nicht kennt asking for money der euch um geld bittet don't send it sendet es nicht don't macht es nicht don't macht es nicht why warum because you want to support missionaries not con artists denn ihr wollt ja Missionare unterstützen. It's the con artist that begs strangers. Ich brauche das Wort, weiß ihm? Und keine Schwindler, danke. It sounds like the right word. Ja. Yeah. Yeah. <lacht> Schwindler. <lacht> yeah. right. okay. Sounds like the right word. It, those are the ones that beg strangers for money. Das ist die, die die Fremden um Geld bitten, oder? The people who are really working for God and doing good service. Aber Menschen, die wirklich für Gott arbeiten und Gutes tun, they ask people that they know. They ask people that know them. Sie bitten Menschen, die sie kennen. Because people who know them trust them. Denn Menschen, die sie kennen, vertrauen. But if a con artist asks someone that knows him, aber wenn ein Schwindler jemanden fragt, der ihn kennt, he gets nothing. Er kriegt er nichts. So he finds you. Also findet er dich. You understand what I'm saying? Versteht, was ich meine? Don't do it. Macht es nicht. If you want to be able to help, wenn du von Hilfe sein möchtest, you can give money to Jesus for Asia. Dann kannst du Geld schicken für Jesus für Those Asien. Those are people that know what they're doing. Diese Menschen dort, die wissen, was sie tun. They know where the money is going. Sie wissen, wo das Geld hingeht. Okay, I've said my part in that. Ich glaube, ich habe meinen Teil dafür gesagt. 
Does it, just a minute. Do people stand at gas stations here, petrol stations, and ask you to fill up their tank for them because they're having a hard day? Like something's going wrong with hmm. them? That's often, no. Never mind then. All <laughs> right. Oh, okay. I was going to tell you about some particular type of con, but you don't have it here. Ich wollte über eine ganz besondere Menschengruppe sprechen, aber die scheint ihr hier nicht so zu haben. So I've told you what the right kind of love is. Ich habe euch gesagt, was diese besondere Art von Liebe ist. Now I want to show you that it's a big issue in our in our day. Und jetzt möchte ich euch belegen, dass es eine ganz ein ganz großes Thema ist bei uns heutzutage. Look at 1 Thessalonians chapter 3. 1. Thessalonicher Kapitel 3. 1. Thessalonians chapter 3. 1. Thessalonicher 3. We're going to look at verses 12 and 13. Verse 12 und 13. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jeder Mann. Who does the action in this, in this phrase? Wer ist der Handelnde hier in diesem Vers? Who makes the love increase? Wer lässt die Liebe wachsen? It's the Lord. Es ist der Herr. The Lord causes your love to grow. Es ist der Herr, der die Liebe wachsen lässt. Why would he do that? Warum macht er das? I mean, what is he aiming for? Was ist sein Ziel? That's verse 13. Das Vers 13. For this purpose, that he may establish your hearts unblameable in holiness before God. Damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott. Unblameable in holiness. Untadelig in Heiligkeit. That phrase almost sounds fanatical to many people. Dieser Abschnitt hört sich fast schon fanatisch an für manche Ohren. Unblameable in holiness. Untadelig in Heiligkeit. So I just want you to notice it's in the Bible. Ich wollte euch nur erwähnen, dass das in der Bibel steht. Did you see it there? Habt ihr es dort gesehen? And what I want you to see is does it have a time associated, a time frame with this? Und jetzt möchte ich noch von euch wissen, habt ihr den Eindruck, dass dort ein Zeit, eine spezielle Zeit mit diesem Vers verbunden ist? Verse, Schaut den letzten Hälfte des Verses an. Christ, dort heißt es, es geschieht vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. When? Wann? Soon. Bald. When Jesus comes, wenn Jesus kommt, he wants to find you unblameable in holiness. Dann möchte er euch finden als untadelig in Heiligkeit. Did you see it in the verse or am I just making it up? Habt ihr das in dem Vers erkennen können oder denke ich mir das aus? It's there. Es ist dort. Well, that's the goal. Nun das ist das Ziel. What's the means to the goal? Was ist der das Mittel, der Weg dorthin? That was verse 12. Das ist Vers 12. And what what is it? Und was ist das nun? He's causing your love to grow. Er lässt Unsere Liebe wachsen. So keep this in mind. Habt das im Hinterkopf. And look at Matthew 24. Wenn wir jetzt zu Matthäus 24 gehen. Matthew 24 has two verses that are familiar that are right next to each other. Die, dort gibt es zwei Verse, die ganz nah beieinander stehen und zusammengehören. But interestingly, we don't often read them together. Aber interessanterweise lesen wir sie oft nicht zusammen. In Matthew 24 verses 12 and 13. Und das sind Verse 12 und 13 in Matthäus 24. It says and because iniquity will abound the love of many will grow cold. Dort heißt es und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird wird die Liebe in vielen erkalten. What happens? Was geschieht hier? Our love becomes cold. Unsere Liebe wird erkalten. Why? Warum? It's because iniquity is so common. Weil Gesetzlosigkeit oder Ungerechtigkeit so häufig ist. Because it's all over the place. Überall vorhanden. This happens a couple different ways. Das geschieht auf verschiedene Weise. In one way you participate or you observe. In der einen Weise ist es so, dass man beobachtet und in der anderen ist man, dass man teilnimmt. So either you're violent. Also entweder ist man selbst gewalttätig. Or you watch violence on the television. Oder man schaut anderen zu, wie sie gewalttätig sind, zum Beispiel im Fernsehen oder It's im the Internet. Same business either way. Das ist ein und dasselbe, It, egal ob so oder when so. You're, when you participate in the evil, your own love grows cold. Wenn man an diesem bösen Teil hat, dann wird die eigene Liebe kälter und kälter. But there is another way. Aber es gibt noch einen anderen Weg. It's when your nephew participates in violence. Wenn euer Neffe 
an einer gewalttätigen Aktion teilnimmt. And you begin to think about what a terrible decision that was. Und ihr darüber nachdenkt, was für eine schlechte, schreckliche Entscheidung das ist. How could he do something so dumb? Wie kann er so etwas törichtes machen? What is wrong with him? Was ist nur verkehrt mit ihm? I'm not going to help him anymore. Ich werde ihm nicht mehr helfen. That boy needs to, to make a change. Dieser Junge, der muss sich einfach verändern. And you think like this, Und wenn man so denkt, your love grows cold. wird eure Liebe erkalten. It happens either way. Das kann also auf die eine oder auf die andere Art und Weise geschehen, dass When die Liebe iniquity erkaltet. Is all around, wenn wir von Gesetzlosigkeit umgeben sind, what happens to love? was passiert mit der Liebe? Down, down it goes. Sie geht den Bach runter. Look at the next verse. Nächster Vers. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird gerettet werden. These verses belong together logically. Diese beiden Verse gehören logischerweise zusammen. I mean that love is a salvational issue. Ich möchte sagen, Liebe ist eine Erlösungsfrage. Not the love you have for your girlfriend. Nicht die Liebe, die ihr für eure Freundin empfindet. Not the love you have for your mother. Nicht die Liebe, die ihr für eure Mutter habt. That's not the salvational love. Das ist nicht die Liebe, die eine Erlösungsfrage Even ist. If you break up, you can still go to heaven. Selbst wenn das auseinandergeht, kann man immer noch in den Himmel kommen. I mean with your girlfriend, not with your mother. Ich meine jetzt mit der Freundin, nicht mit der Mutter. But the salvational love is the love you have for your enemies. Aber die rettende Liebe, die erlösende Liebe ist doch die, die man empfindet für die Feinde. For the people who do badly. Für die Menschen, die böse sind. For the ones that are foolish. Für die, die töricht sind. For people who are deceived. Die getäuschte sind. It's loving those, that's what's special. Sie zu lieben ist etwas einzigartiges. And if that love endures, und wenn diese Liebe anhält, then you can be saved. Dann kannst du gerettet werden. So this is important, this love thing. Also diese Liebe da ist wichtig. Do you remember what we're talking about? Wisst ihr noch, worüber wir sprechen? Jesus comes to your door. Jesus kommt zu eurer Tür. And he's selling gold. Und er verkauft Gold. And what is the gold? Und was ist das Gold? It's a combination of faith and love. Es ist eine Kombination von Glaube und Liebe. It's working faith. Es ist an Werken reicher Glaube. And we're talking now about the love part of it. Und wir haben jetzt über die Liebe nachgedacht und uh, gesprochen. Look at Titus chapter 3. Jetzt zu Titus Kapitel 3. Titus chapter 3 and looking at verse 3. Titus 3 Vers 3. It says, for we ourselves also were at one point foolish. Denn auch wir waren früher unverständig. Is that true or not true? Stimmt das, ja oder nein? They said true, didn't they? Yeah. But it wasn't all of them. Yeah. But that's because they're Germans. So it's okay, right? You, are all, you all believe it's true, right? Ihr glaubt alle, dass das wahr ist, oder? Auch wenn sich nicht alle gemeldet haben. So we were foolish. Wir waren töricht, we, we unverständig. Were, we were disobedient. Wir waren ungehorsam. I'm just reading this verse here. It says we were deceived and serving various lusts and pleasures. Wir waren getäuschte im Englischen oder gingen in die Irre. It says we were living in malice and envy. We waren were, mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid. We were hateful and we hated each other. Wir waren verhasst und hassten andere. It's a very good verse for you to read. Es ist ein sehr guter Vers für euch zu lesen. Because maybe you know someone. Denn vielleicht kennt ihr jemanden. That is foolish. Der töricht ist. That is deceived. Der getäuscht ist. That's serving various lusts and pleasures. Der verschiedenen Begierden und Lüsten nachgeht. Th that has a bad attitude. Der eine schlechte Einstellung hat. And doesn't get along with people. Und der die Menschen nicht leiden kann. If you know someone like that. Wenn ihr jemanden kennt, der so ist. You have so much you can relate to them so well. Dann könnt ihr euch so gut mit ihm identifizieren. Just like that. Ihr seid genauso. Right? Oder wart genauso. Richtig? Well, what made the difference for you? Was hat den Unterschied jetzt in eurem Leben gemacht? Verse 3, Vers 3. Or sorry, verse 4. Vers 4. But after that the kindness and love of God our savior toward man appeared. 
Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands. If I wanted to trick you, wenn ich äh, euch reinlegen wollte, I would ask you a question like this. dann würde ich eine Frage stellen, die so lautet. I would say true or false. Wahr oder falsch? The thing that made the difference is that God began to love them. Der Unterschied war, dass Gott anfing, sie zu lieben. And someone would say true. Und manche würden sagen korrekt. And I would say false. Ich würde sagen verkehrt. But I'm not trying to trick you. Aber ich möchte euch nicht reinlegen. I just want you to see that that's not the right answer. Ich möchte einfach nur, dass ihr seht, dass das nicht die richtige Antwort Because wäre. Because God loved you even before you were foolish. Denn Gott hat euch sogar vorher geliebt, bevor ihr dumm wart. So what made the difference? Was ist der Unterschied? It wasn't that he started loving you. Es war nicht, dass er angefangen hat, euch zu lieben. It's that you saw it. Es war, dass ihr es erkannt habt. It's when you saw his love. Als ihr seine Liebe erkanntet oder saht. Now let's just do a little bit of logic here. Nun ein bisschen Logik. Suppose that the Germans in your neighborhood are also deceived and serving lust and pleasure. Lasst uns mal für einen Moment davon ausgehen, dass die deutsche Nachbarschaft bei euch oder hier bei uns auch den Lüsten und Begierden nachgeht. What might make a difference for them? Was könnte jetzt für sie einen Unterschied machen in ihrem Leben? Maybe if they saw it. Vielleicht wenn sie es erkannten. And that's why the special love is so important. Und das ist der Grund, warum diese besondere Liebe so wichtig ist. In Malaysia I've experienced this a few times. In Malaysia ist mir das mehrmals so passiert. I will do something helpful for a complete stranger. Ich habe etwas hilfreiches für einen völlig fremden getan. And he'll look at me. Und er sah mich dann an. Why did you do that? Und hat mich gefragt, warum haben Sie das getan? He's suspicious that I'm after something. Er ist verdächtig, er, ver, er vermutet da irgendetwas, was ich dafür erwarte. He can't even imagine that I'm just being nice. Er kann sich einfach nicht vorstellen, dass ich nur nett bin. Can't picture it. Kann sich das nicht vor Augen malen. But when he sees it, aber wenn er es sieht, it makes a difference. Es macht einen Unterschied für ihn. Now, some of you are going to sleep. Nun, manche von euch werden einschlafen. And I have 22 minutes left. Und ich habe noch 22 Minuten. So please stand up for just a moment. Also steht bitte alle auf für einen kurzen Moment. Okay, you can sit down now. Und jetzt könnt ihr euch wieder setzen. Some of them are leaving. Und manche gehen jetzt. So war das nicht gedacht. <lacht> 21 minutes, okay? 21 Minuten, okay? What, what we've said so far, aber was wir bisher gesagt haben, is that Jesus offers us gold. Dass Jesus uns Gold anbietet. The gold is faith and love. Das Gold ist Glaube und Liebe gemeinsam. Faith is living by every word of God. Glaube heißt aus jedem Wort Gottes zu leben. And love is serving people that won't serve you back. Und lieben heißt Menschen zu dienen, die euch keinen Dienst erweisen That's werden. The special type of love. Das ist eine besondere Liebe. And when you have these two things, und wenn man beides hat, diesen Glauben und diese Liebe, that is spiritual wealth. das ist geistlicher Reichtum. But there's something more about what Jesus says. Aber es gibt noch mehr, was Jesus hier sagt. He doesn't just offer us gold. Er bietet ja nicht nur Gold an. He offers us gold that is tried in the fire. Er bietet uns Gold an, das im Feuer geläutert ist. That helps us a lot. Das hilft uns sehr, because the Bible recycles uh, metaphors. Denn die Bibel hat hier ganz viele Bilder bezüglich Gold, das im Feuer geläutert ist. Let me illustrate that. Lass uns das illustrieren. So in the Bible, in der Bibel, a lion can represent Jesus kann ein Löwe für Jesus stehen. Or it can represent Babylon. Oder er kann für Babylon stehen. Or it can represent Satan. Oder er kann für Satan stehen. Or it can represent Judah. Oder er kann für Judah stehen. Right? Richtig? What about a goat? Wie ist es mit einem Ziegenbock? It can represent Jesus. Er kann für Jesus stehen. It can represent Satan. Er kann für Satan it stehen. Can represent Greece. Es kann für Griechenland stehen. It can represent the lost. Lost the people who are not ah, saved. Die Verlorenen, ja, Entschuldigung. Mm -hmm. Right? Richtig? So, gold is the same way. Bei Gold ist es genauso. In the Bible, gold is a metaphor used several different ways. 
Gold ist eine Metapher, ein Bild, das für, auf verschiedene Art und Weise gebraucht wird. In Lamentations 4 it illustrates the precious value of young people that we're losing. In Klagelieder 4 steht es für diesen unschätzbaren Wert von den Jugendlichen darstellen, die wir verlieren. Isaiah uses it to talk about how rare people are going to be after God's judgments on the earth. Und in Jesaja steht es dafür, wie wenige Menschen nur sich wirklich äh, Gottes Gericht wünschen auf dieser in Erde. The it represented the hidden divinity of Jesus. Im Heiligtum steht es für die verborgene Göttlichkeit Jesu. Because you couldn't see the gold from the outside. Denn das Gold konnte man ja von außen nicht sehen. And when you see Jesus, you don't see that he's divine by looking at him. Aber wenn man Jesus von außen betrachtet, ist es ähnlich. Man sieht nicht, dass er göttlich ist von außen. But when Jesus talks about gold that's tried in the fire, aber wenn Jesus dieses Bild verwendet, Gold, das im Feuer geläutert ist, he helps us know which golden metaphor we're looking at. Dann hilft er uns verstehen, welches Goldbild aus der Bibel er sozusagen meint. Go to 1 Peter 1. Geht zu 1. Petrus 1. This is a familiar passage to you. Ein bekannter Abschnitt. 1. Peter 1 in verse 7. 1. Petrus 1 Vers 7. It says that the trial of your faith being much more precious than of gold that perishes, though it be tried with fire, I'll just read the whole verse. It doesn't make any sense to stop in the middle. Might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. So look at the verse. Schaut euch den Vers an. You know when you meet a salesperson. Ihr, ihr wisst, ihr begegnet hier einem Händler. He often says, you have to buy it today. This deal will not be available tomorrow. Und dann hört man ja oft bei den Händlern, ja, dieses spezielle Angebot, das gibt es nur heute, morgen ist es nicht mehr gültig. It's not even true, what he says. Das ist noch nicht mal wahr. He's just trying to make you buy it. Er möchte einfach nur, dass du es kaufst. Right. Richtig? Well, is there a limit on when you can get the gold from Jesus? Nun gibt es aber vielleicht auch ein Limit, wo wir dann das Gold von Jesus nicht mehr kaufen können. There is a limit. Es gibt eine, eine, eine Grenze. There's a time when you need to have it in your possession. Und es gibt eine Zeit, in der man im Besitz sein muss dieses Goldes, weil man es sonst nicht mehr kaufen kann. And when is that time? Und wann ist diese Zeit? It's at the second coming of Jesus. Das ist bei der Wiederkunft Jesu. He wants to see that you have a gold that has been tested and found to be real. Und er möchte, dass dieses Gold geprüft und geläutert ist, damit man erkennt, dass es echt ist. Job talked about this. Hiob hat darüber gesprochen. He talked about when Jesus would come. Er sprach darüber, wenn Jesus kommt, that he would be found, his faith would be found to be like gold. Dass er sich, dass sein Glaube sich dann darstellen würde wie Gold. Gold is that precious faith that endures testing. Glaube ist dieser oder dieses Gold ist dieser besondere Glaube, der auch Prüfung aushält. Look at Malachi 3. Malachi 3. That's only one page before Matthew 1. Das ist nur eine Seite vor Matthäus 1. So you can find it. Damit ihr es findet. Mm -hmm. Malachi chapter 3. Malachi 3. And we're going to look at verse 2. Vers 2. It says, but who may abide the day of his coming? Dort heißt es, wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? And who will stand up when he appears? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Well, thankfully, there's an answer to the question. Glücklicherweise hat es eine Antwort auf diese Frage. The answer is that he's going to make some people ready. Die Antwort ist, dass er Menschen bereit machen wird. Let's read it. Lass es uns lesen. For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. He shall sit as a refiner of fire, a refiner, refiner and purifier of silver. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen und die Söhne Levi reinigen, and die Gold shall, und Silber. And he will purify the sons of Levi and purge them as gold and silver. Did you just read that? Yeah, sorry. That they may offer to the Lord an offering in righteousness. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. What is Jesus doing? 
Was macht Jesus? Right now he's in a special work of purifying his church. Er befindet sich jetzt in dieser besonderen Aufgabe, dass er seine Gemeinde reinigt. Do you see it in the verse? Seht ihr das in diesem Vers? He's purifying the church in readiness for his coming. Er reinigt seine Gemeinde zur Vorbereitung seines Kommens. Because he wants someone to be able to stand when he gets here. Denn er möchte, dass welche stehen können oder bestehen können, wenn er erscheint. Now this isn't the time for me to preach about how he's purifying the church. Nun, das ist jetzt nicht der Moment für mich, um darüber zu predigen, wie er das tut, dieses Reinigen. But I get later. Aber ich habe ja später noch mal die Gelegenheit, darüber zu reden. Aber ich möchte einen, ein Beispiel geben, wie er das tut. I didn't warn my translator about this. <lacht> He didn't translate that yeah, either. Sorry. <lacht> that's, that's all right. Okay. Um, Recently I've been doing a series in New Zealand and Australia. Ich habe kürzlich eine Bibelserie gehalten in Australien und Neuseeland. So I want to preface what I'm about to say. Und ich möchte jetzt sagen, was ich was ich ausdrücken will. If people study a certain subject in the Bible, wenn Menschen ein gewisses Thema studieren in der Bibel, it's easy for them to come to a different conclusion than me. Dann ist es leicht für sie zu einem anderen Ergebnis zu kommen als ich. And maybe when you studied this, und vielleicht wenn ihr das studiert habt, you came to a different conclusion than me. Seid ihr zu einer anderen Schlussfolgerung gekommen als ich? You wondered studied what? Was? I didn't tell you yet. Ich habe euch nicht gesagt, this, was this ihr studiert habt. Das ist nur das Vorwort. If you came to a different conclusion than me, wenn ihr dann zu einer unterschiedlichen Auffassung gekommen seid als ich, I don't condemn you dann verurteile ich euch nicht. I don't think you're less spiritual than me. Dann denke ich nicht, ihr seid weniger geistlich als I ich. Don't think you're evil. Dann denke ich nicht, ihr seid böse. And you don't need to be embarrassed. Und ihr braucht euch auch nicht zu schämen. Because God wants us each to use our own mind. Denn Gott möchte, dass wir ja jeder seinen eigenen Geist einsetzen. You don't need to follow me and I don't need to follow you. Ihr sollt nicht mir folgen und ich soll euch nicht folgen. But I'm show you what I and why. Aber ich möchte euch, mit euch teilen, was meine Schlussfolgerung ist und warum. And it match the way that you're right now. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen für den Moment, dass das nicht mit dem übereinstimmt, wie ihr gerade lebt, Does that mean I think badly of you? heißt das, dass ich deshalb schlecht von euch denke? Nein. No. Nein, That's the whole preface. das ist das ganze Vorwort. That was to make you feel better too. Und das lässt uns beide jetzt hier vorne besser Turn fühlen. In your Bibles to 1. Peter chapter 3. 1. Petrus Kapitel 3. In 1. Peter 1, we saw the golden faith. In 1. Petrus 1 sahen wir den goldenen Glauben oder das Gold des Glaubens. In 1. Peter chapter 3, we see something more about gold. In 1. Petrus 3 geht es noch mehr um das Gold. We'll look in verse one. Vers 1. Oh, no, verse three. Vers 3. Speaking about ladies, und es geht um die Damen, um die Frauen. It says, who's adorning, let it not be the outward adorning of plating the hair and of wearing of gold and putting on of apparel. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider. Does it mean ladies aren't supposed to make themselves look beautiful? Heißt das denn jetzt etwa, dass Frauen sich nicht hübsch machen dürfen? Now look at the next verse. Nun schaut euch den nächsten Vers an. But do it with the hidden man of the heart, in which which is not corruptible, with the ornament of a meek and quiet spirit. Sondern der verborgene Mensch des Herzens sei euer unvergänglicher Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. This verse is one of the reasons that John Wesley began to teach that Christians should not wear jewelry. Das ist einer der Verse, den John Wesley damals verwendet hat, dass er gepredigt hat, dass man keinen Schmuck tragen sollte. There's another one. Es gibt noch einen weiteren. Go to 1 Timothy chapter 2. 1. Timotheus 2. 1. Timothy chapter 2. 1. Timotheus 2. We'll look in verse 9. Vers 9. It says in like manner also that women adorn themselves with modest apparel. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand. You read the whole thing, didn't you? Yeah. Uh, sorry. So before God speaks to the women, also bevor Gott zu den Frauen spricht, he speaks to the men. 
spricht er zu den Männern. Look at verse 8, Vers 8. I would therefore that men pray everywhere lifting up holy hands without wrath and doubting. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. So I'll speak to the men for a moment. Ich rede erst zu den Männern. And the, men, the ladies can all relax. Und die Frauen dürfen für den Moment entspannen. Men, you should be more open in your religion. Männer, ihr solltet offener sein in eurer Religion. Less private and more leading out in devotion. Weniger für euch und solltet mehr anleiten in der Andacht, in der öffentlichen Andacht. The verse said you should be praying everywhere. Ihr solltet überall beten, sagt der Vers. But many men keep the religion so private you can't even tell they're religious. Und viele Männer aber in Wirklichkeit halten ihre Religion so privat, dass man von außen gar nicht sagen könnte, dass sie religiös sind. And the verse says you should overcome that temper that you have. Und der Vers sagt, dass man aber diese diese Neigung oder ja, dass man die überkommt, dass man die überwinden soll. It says without wrath. Und zwar ohne Zorn. And it says you should not consider a mark of wisdom to be skeptical. Und man sollte das ähm, nicht als ein Weisheitsmerkmal erachten, ein Skeptiker zu sein. But it's very natural for men to be that way. Aber das ist ganz natürlich für Männer, so skeptisch zu sein. I mean, you should be skeptical about con artists. Äh, man sollte gegenüber Schwindlern skeptisch sein, natürlich. And maybe you can be skeptical about the German government. Und man kann vielleicht auch der deutschen Regierung gegenüber skeptisch sein. But you can't be skeptical about the teachings of the prophets. Aber man kann nicht der Lehre der Propheten gegenüber skeptisch sein. That's what God says to the men. Das ist, was Gott den Männern sagt. And then he says to the ladies, Und dann sagt er den Damen, watch how you adorn yourself. schaut, wie ihr euch kleidet und schmückt. Be modest. Seid mäßig. Don't adorn yourself with gold and jewels. Schmückt euch nicht mit goldenen Juwelen. Do it with holiness sondern stattdessen mit Heiligkeit. So this is why the Adventist Church began teaching that we should not wear jewelry. So das ist der Grund, warum die Adventgemeinde lehrt, dass wir keinen Schmuck tragen sollten. But what happened? Aber was ist geschehen? Well, some people began to read their Bibles. Nun, manche haben angefangen, ihre Bibel zu lesen. And they found some things. Und sie haben einiges herausgefunden. They found in Ezekiel 16. Sie haben gesehen in Ezekiel 16, that there's a metaphor there. Dort wird ein Bild gebraucht, where God finds the church as a little baby in the desert. Dass er sein, dass Gott hier seine Gemeinde findet wie ein kleines Baby in der Wüste. The baby is newborn. Das ist ein Neugeborenes. It's bloody. Es ist noch blutig. Its umbilical cord has not been cut. Die hat noch hat noch die Nabelschnur, die noch nicht durchtrennt ist. It's muddy. Es ist dreckig. And he takes that little baby. Und er nimmt dieses kleine he Neugeborene. He cares for it. Und er sorgt es, sorgt für es. And he raises it into adulthood. Und er erzieht es. When it's, when she's an adult, und wenn sie groß ist, he begins to adorn her. schmückt er sie. He gives her er gibt ihr Ohrringe. He gives her necklaces. Er gibt ihr Halsbänder. He, he gives her bracelets. Und ähm, Armringe. Who's doing this? Wer macht das? This is God doing this. Das ist Gott, der das tut. And when she looks very beautiful, und als sie dann wunderschön aussieht, he marries her. Heiratet er sie. It's a metaphor, don't worry. Das ist ein Bild, keine Sorge. It's to illustrate something. Das ist nur eine Illustration. Yeah, yeah, yeah. It's a metaphor. Es ist eine Metapher. But in the metaphor, obviously God likes jewelry. Aber in dieser Metapher nun mag Gott Schmuck, oder? Then later in the chapter, Aber später, I mean, I mean in, dem, later in the book, später in dem gleichen Buch in Ezekiel, Ezekiel 28, in 28, you find Lucifer. Wird Lucifer beschrieben? Not the fallen Lucifer, but the perfect sinless Lucifer. Nicht der gefallene Lucifer, sondern der ungefallene Lucifer, der vollkommene. And he's covered with all kinds of gemstones. Und er ist mit einigen Edelsteinen bedeckt. And you find Crowns all through the Bible. Und man findet Kronen durch die ganze Bibel hindurch. And I, and I could just go on for a while. Und ich könnte jetzt ganz viele weitere Texte anführen. So like I said, Nun, wie ich gesagt habe, if you come to a different conclusion than me, wenn ihr jetzt hier zu einer anderen Schlussfolgerung kommt als ich, I don't think poorly of you. denke ich deshalb nicht schlecht über euch. And you don't need to be embarrassed. Und ihr braucht euch auch nicht zu schämen. But can I tell you how I came to my conclusion? Aber ich möchte euch erklären, wie ich zu meiner Schlussfolgerung kam. I observed there in Ezekiel 16, ich habe dort beobachtet in Ezekiel 16, that as that metaphorical lady sees her own beauty, 
dass diese Metapher von der Frau, die da geschmückt wird und ihre Schönheit erhält, something goes wrong in her heart. Dass in diesem Moment etwas falsch läuft, and verkehrt she, läuft in ihrem Herzen. And she loses her loyalty to her husband. Und sie verliert ihre Treue ihrem Mann gegenüber. Of course it's a metaphor. Natürlich es ist eine Metapher, but it's written in the passage. Aber es steht dort schwarz auf weiß. When she saw her beauty, that's what corrupted her. Denn als sie ihre Schönheit erkannte, das ist, was sie im Herzen verdarb. And then I go to 28. Und dann gehe ich zu Ezekiel 28. And we wonder, what happened to perfect Lucifer? Und wir fragen uns, was ist mit diesem vollkommenen Lucifer geschehen? Something went wrong there. Irgendwas ist schiefgegangen. But the passage says something about it. Und die Passage, dieser Text sagt etwas said darüber. That he was thinking about his own beauty. Er dachte über seine eigene Schönheit nach. And as he thought about his own beauty, und als er das tat, something went wrong. da ging etwas schief. And what a mess that has made. Und was für eine Unordnung, was für ein Chaos, was für ein Desaster hat das bewirkt. So when I see those two stories, Wenn ich diese zwei Texte anschaue, I want to put a caution sign right here. dann möchte ich da ein Ausrufezeichen setzen. Beware of looking at your beauty in the mirror. Passt auf, wenn ihr eure Schönheit im Spiegel betrachtet. It seems like it's dangerous. Es sieht so aus, als ob das gefährlich ist. I don't say it's, it's, I don't say it's sinful. Ich sage nicht, es ist Sünde. But in the stories, it's a little bit scary. Aber in diesen beiden Texten da könnte man Angst bekommen. Do you understand what I'm saying? Ihr versteht, was ich sagen will. So then what does Paul, what do Paul and Peter say? Nun, was sagen Paulus und Petrus? They say, let's Let's take a safe route. Sie sagen, lasst uns einen sicheren Weg gehen. Let's wählen. raise the church above danger. Lasst uns die Gemeinde aus der Gefahrenzone herausheben. Maybe not every person will be affected like the lady in the metaphor or like Lucifer. Vielleicht ist nicht jeder gleich betroffen wie diese Dame in Hesekiel 16 oder wie Lucifer in Hesekiel 28. But the safest position is to take the high road as a church. Aber der sicherste Weg für die ganze Gemeinde ist doch das höchste Ideal. And so is Jesus work to purify a people for the end of time. Und wenn Jesus dabei ist, jetzt eine Gemeinde vorzubereiten und zu reinigen für die Endzeit, this is one of the steps that he's taking. Dann ist das eine der Stufen, die er nehmen möchte. He's calling the church to adorn itself in some other way than with jewelry. Er möchte, dass seine Gemeinde sich schmückt auf andere Weise als mit äußerlichem Schmuck. Now do you hate me? Hast du mich jetzt? I can handle it, but I hope not. Ich kann damit umgehen, aber ich hoffe, dass ihr mich nicht hasst. But if I am your enemy, aber wenn ich jetzt euer Feind bin, remember what the special love is like. Dann erinnert euch an diese besondere Liebe, über die wir gesprochen haben. So let me summarize. Also lasst mich zusammenfassen. Jesus is a call porter coming to the door. Jesus ist sozusagen der Händler, der Buchhändler ist, und er hat einige Kostbarkeiten mit sich. One of them is faith and love combined. Eine von ihnen ist Gold und Glaube gemeinsam, also Glaube und Liebe gemeinsam. You heard from the good doctor this morning. Und ihr habt heute Morgen gehört. Faith comes by hearing the word of God. Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. But you need to understand what faith is. Aber man muss wissen, was Glaube ist. Faith isn't hearing. Glaube ist nicht hören. Faith is living after hearing. Glaube ist leben, das was man gehört hat. And what is love? Und was ist Liebe? It's serving people who won't return the service. Das ist Menschen dienen, die euch nie etwas dafür zurückgeben. And how do we get this, these things? Und wie kommen wir dazu zu diesem Gold, zu diesem we, we ask for them. Wir bitten darum. We live out that faith. Wir leben den Glauben aus. We choose to start loving people that have been our enemies. Wir entscheiden uns dafür, Menschen zu lieben, die unsere Feinde sind. And we let God do His work of building that love in us. Und wir lassen Gott sein Werk vollrichten, diese Liebe in uns wachsen zu lassen. When we let Him do this, und wenn wir das zulassen, dass er das tun he darf, will do it. dann wird er es tun. He can finish what he has started. Er kann beenden, was er begonnen hat. And he started something in the church. Und er hat in der Gemeinde bereits etwas begonnen. A years ago. Über 100 Jahre her ist es schon. He's still gonna finish that. Und er wird das beenden, er wird das abschließen. Amen. Amen. Let's kneel for a closing prayer. Lasst uns niederknien zu einem Gebet. Our Father in heaven, unser Vater im Himmel, 
I thank you for sending Jesus to purify us. Ich danke dir für Jesus, den du uns gesandt hast, uns zu reinigen. Thank you for offering to us faith and love. Danke, dass du uns Glaube und Liebe anbietest. We ask for those gifts in the Wir name of Jesus. Bitten um diese Gaben im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.